वॉट्सअप एवरी बडी दिस इज योअर पी डी बॅक विथ यन अदर ब्लॉग सो लेट स्टार्ट अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है सबको पता ही है अभी सत्रह तारीख तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है और मैंने जैसे कि रिसेंट मतलब एक लॉक के पहले के लॉक में मैंने ऐसा बताया भी था सबको कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने के चांसेस और उसके रीजन्स भी बताए थे तो गाइज लॉकडाउन एक्चुअली सही में एक्सटेंड हो चुका है तो गाइज अभी जितना ध्यान रख सकते हो रखो क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्र में रेड जोन्स हो चुके हैं और कल मैंने एक देखा अपडेट तो कल इवन महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र में 1000 थाउजेंड पॉजिटिव पेशेंट बढ़ गए सो गाइज ये बहुत ही चिंताजनक बात है सो so गाइज चलो सबसे पहले तो मैं आज जिसने कंटेंट सजेस्ट किया उसका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ सो so गाइज मेरा एक दोस्त है मेरा बहुत मतलब जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है उसमें का एक अच्छा दोस्त है उसको हम प्यार से मैगी बुलाते हैं उसको बहुत जान पे आता है पता नहीं अगर वो ब्लॉग देखेंगे तो मुझे गाली बकेंगे नहीं तो फ़ोन तो करके गाली बकने वाला है वो तो गाइज उसका नाम एक्चुअली अनिकेत ढाके है बहुत ही प्यारा बंदा है गाइज और बचपन से मेरे साथ में जब से मैं टेंथ में था उसके बाद में मुझे मिला था वो क्लासेस में और फिर बाद में अब तक उसने मेरे मेरे से दोस्ती वैसे ही रखी है जैसे फर्स्ट और सजेस्ट करता है और जब भी हेल्प लगती है गाइज बहुत दिल से हेल्प करता है और घर जैसा है उसके घर पे जाता हो तो उसके मम्मी मेरी मम्मी जैसी और मेरे घर पे आता है तो मेरी मम्मी उसके मम्मी जैसी खाना वाना खाएंगे ऐसा तो गाइज बहुत मज़ा आती है तो गाइज ये वो फ्रेंड है और अभी उसने एग्रीकल्चर कर कर चुका है वो एग्रीकल्चर और अभी जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा है तो गाइज होप्स हो उसको जल्द से जल्द जॉब लग जाए और वो भी बिजी हो जाए अपने लाइफ में तो गाइज ये उसका इंट्रोडक्शन था तो गाइज आज चलते हैं अभी अपने मेन टॉपिक पे तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग खींचना नहीं चाहता हूँ आज का तो गाइज बताना चाहता हूँ कि जापान में कुछ जो संशोधन करते हैं जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसी एक एकदम अट्रैक्टिव जो वीडियो फुटेज वो अपलोड किया था गाइज बहुत लोगों के पास में उसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है पर मेरे पास में है और वो मुझे अनिकेत ने दिया था तो उसने बोला था कि उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर स्टडी कर उसके बाद में ब्लॉग डाल तो गाइस ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या किया है एन के प्रसारण संगठन और जापानी जो एसोसिएशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज के बीच के सहयोग में उन्होंने एक लेजर बीम और हाई सेंसिटिविटी कैमरा से कुछ कैप्चर किया है गाइज वो बहुत एकदम अट्रैक्टिव वीडियो बनाया है कि जो कोविड 19 में जो बोला गया है कि ये जो प्रसार होता है कि जो अपने ड्रॉपलेट्स रहते हैं एयर में जाते हैं और एयर से फिर वो दूसरे के अंदर जा सकते हैं और उसके उसके वजह से उसको कोरोना वायरस हो सकता है तो गाय ये बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि ये तो अपने जो उनका जो ये रहता है उसका आकार रहता है वो तो 0.1 माइक्रोमीटर रहता है गाइज वो तो अपने जो नेकेड आइज से तो दिखता नहीं है अपने जो खुली आँख से अपन देख ही नहीं पाएंगे तो गाइज वो देखने के लिए जापान साइंटिस्ट ने इसी एक वीडियो बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है गाइज और सबको अवेयर करने के लिए बनाया है कि ये जो माइक्रो ड्रॉप्स ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो कैसे अपने पूरे एटमोसफेयर में फैलते हैं किस वजह से फैलते हैं और कितना टाइम रह के दूसरे के प्रेजेंस में आते हैं और कितना उसका डिस्टेंस रहता है तो गाइस ये जो वीडियो है थोड़ा ओरिजिनल सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स में है तो गाइस वो सबटाइटल्स गाइस ये अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा वो ज़रूर ध्यान से देखिएगा और बस दैट से सो गाइज चलो शुरू करते हैं So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. Hey, please look at that. The team will track particles in the air using laser beams and a high sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing.
we can see a large droplet about one millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers or one one hundredth of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are micro droplets. We're learning that sneezing isn't the only source of these droplets. We ran the same experiment on a close range conversation. People generate a lot of micro droplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. It's not yet known what volume of micro droplets leads to infection. But Tatada says we can't rule out the possibility that micro droplets have spread the virus to some extent. その micro 飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、この micro 飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。The risk of infection through micro droplets becomes even greater in a closed space with poor ventilation. This lab is simulating the movement of micro droplets in an airtight room. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within one minute. But the micro droplets shown in red continue to drift. This simulation uses only micro droplets. Five minutes later, 10 minutes later. Twenty minutes later. The micro droplets are still floating in place. マイクロ飛沫そのものは、まあ、落ちたり、まあ、違う場所に動くことはできませんので長時間その場所にとどまるっていうことになります。But there is a way to prevent this stagnation of micro droplets.Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, micro droplets are quickly swept away. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事、それがまあ1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって、感染のリスクというのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。
सो गाइज आज का ब्लॉग बस इस पर ही बेस्ट था गाइज आज मेरी मीटिंग्स है बहुत टाइम मतलब मेरा उसमें जाने वाला और मुझे टाइम भी बहुत कम मिला आज इसलिए मैं ज़्यादा डीपली और ज़्यादा अच्छा सा कंटेंट मैं आपको दे नहीं पाया बट गाइज मैंने जो भी ये वीडियो दिया दिखाया आपको वो ओरिजिनल है और आप अगर लगे तो सर्च कर सकते हैं न्यूज़ में भी है बट ये ओरिजिनल वर्जन है और इसमें मैं कुछ छेड़खानी नहीं की है गाइज तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये आपके फ्रेंड्स कलीग्स रूमीज के साथ में शेयर कीजिए क्योंकि इससे बहुत अवेयरनेस फैलेंगी गाइज और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे डू करो ना यार जल्दी सब्सक्राइब आपका ही तो बंदा है और अच्छे कंटेंट दे रहा है और मेहनत भी कर रहा है ऐसा तो नहीं कि हाल तो आपको सब्सक्राइब करने लगा रहो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर गाइज मैं ऐसे वीडियोस लेते आऊँगा और आपको पूरी एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूंगा जितना मेरे पास टाइम है गाइज और तब तक के लिए खुदा हाफिज बाय टेक केयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टे होम स्टे सेफ बाय गाइज